Il ricordo del primo passo verso la parità di genere, la testimonianza di un momento storico per il pieno compimento della nostra democrazia. Il primo voto al femminile è il tema della mostra storico-documentaria allestita nella sede della Prefettura della BAT nell'ambito della Domenica di Carta, su iniziativa della sede di Barletta dell'Archivio di Stato, con il supporto del Comune di Barletta e dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia. Il primo voto delle donne in Italia arrivò in occasione delle elezioni amministrative del marzo-aprile 1946, mentre la prima volta in un ruolo attivo di rappresentanza si ebbe nell'ambito dell'Assemblea Costituente, sempre nello stesso anno. È una mostra che ho incentrato sulle 21 costituenti, le 21 donne che parteciparono alla prima costituzione importantissima della Repubblica Italiana. E fra queste costituenti una barlettana, Tito Maglio, è stata una delle 21 donne che hanno partecipato alla formazione della Costituzione. Un vanto, un onore per la città di Barletta, sempre presente nei momenti più importanti della vita repubblicana. Il voto al femminile ha rappresentato il primo passo verso l'emancipazione delle donne, verso l'affermazione dei principi di uguaglianza racchiusi nel testo costituente. Ospitare una mostra diciamo, del genere eh, in prefettura, che è una sede come dire, istituzionale, è diciamo, per noi eh, particolarmente eh, insomma, gratificante. Quindi, ecco, questo è il senso dell'inaugurazione diciamo, dell di questa mostra che poi si eh, come dire, protrarrà nei prossimi giorni, sarà aperta al pubblico, Sarà possibile visitarla anche da parte delle scolaresche che eh, quindi potranno diciamo, programmare la loro visita in modo tale da consentire anche ai ragazzi di avere una percezione diretta di quello che è il ruolo che le prime donne elette nell'Assemblea Costituente diciamo, hanno avuto, la loro provenienza e anche il lavoro che hanno fatto, il ruolo fondamentale di aver avviato il percorso che poi ci ha portato praticamente alle conquiste e a quello che insomma, è il risultato oggi eh, appunto del ruolo della donna nella famiglia, nel mondo, nel lavoro e in generale nella collettività. La strada verso l'effettiva parità di genere è ancora lunga, le donne costituenti rappresentano un esempio da seguire anche ai giorni nostri. Queste donne, le donne della Costituente, hanno rappresentato un momento importante nella storia dell'Italia, hanno introdotto argomenti e approcci tutti nuovi perché era la prima volta che sedevano sugli scrani del nostro Parlamento. Quindi da loro dobbiamo prendere l'esempio, continuare a lottare per i presidi democratici e per la rappresentanza nei luoghi dove si costruisce il Paese. Quindi il Parlamento e le sedi democratiche.